e se o Dante vendesse todas as armas dele? E se no Devil May Cry 3 nós não tivéssemos as pistolas, nem as espadas, e a gente tivesse que ir para o combate completamente desarmados? Esse vai ser o desafio desse vídeo. Hoje nós iremos enfrentar a Hell Vanguard do Devil May Cry 3 sem as pistolas, sem a Devil Trigger, sem as Devil Arms, apenas utilizando o estilo Royal Guard. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse vídeo, onde nós iremos enfrentar a Hell Vanguard, a primeira boss do jogo, lá da missão 2 do The Home Cry 3, apenas utilizando o estilo Royal Guard, sem mais nada pra dar dano nela. Meus jovens, peço que vocês antes deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal que é novo por aqui, ative o sino e coloque para receber todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E vamos lá! Pra quem não sabe, Royal Guard é um estilo que você equipa no Devil May Cry 3, onde você faz defesas que podem ser perfeitas ou não, e quando você faz a defesa perfeita, você tem um medidor ali que você vai enchendo esse medidor e você pode entregar um dano de volta nos inimigos. Eu tenho um guia aqui no canal de Royal Guard que eu vou deixar o card aqui em cima, que você pode assistir para entender melhor como funciona o estilo Royal Guard e pode aprender para utilizar no seu jogo também. E o desafio desse vídeo é... Não utilizar nenhuma arma, não utilizar a explosão do Devil Trigger, nem ativar o Devil Trigger para dar dano maior Até porque no Devil May Cry 3 o Devil Trigger não aumenta o dano, ele só faz com que você fique mais rápido E tem algumas outras habilidades passivas que eu posso explicar em outro vídeo Mas é isso, a gente vai utilizar só as defesas, vai entregar um dano de volta nela E também o requerimento para esse vídeo é dano mínimo porque o Royal Guard é difícil de você fazer as defesas 100% perfeitas, então sempre você vai tomar um daninho assim se a sua defesa ainda não for muito precisa. Então o desafio desse vídeo não é no damage, mas é dano mínimo. E vamos lá. Primeiro nós vamos enfrentar ela no Easy, e a cada dificuldade eu vou mudar a vestimenta do Dante. Então a gente vai começar primeiro com o Dante sem camisa. Vamos lá. Chego ali, já fiz duas defesas. Defendi mais duas vezes. Isso aí já deve ser o suficiente para encher o... Pronto. Já encheu o medidor no máximo. Fizemos um Royal Release. E aí a gente encerra a vida da Hell Vanguard. Sem muitos problemas. Sem maiores preocupações. Agora a gente vai para o normal. E para o normal eu vou colocar a roupa do Dante do Devil May Cry 1. E aqui não vai ser tão simples quanto foi no Easy. Né? A gente vai ter que encher um pouquinho mais o medidor ali do Anger. Né? Provavelmente a gente vai ter que aplicar dois Royal Releases nela. Pra dar um dano legal e pra gente conseguir encerrar a vida dela. Vamos usar pro normal. Começou a batalha. De sempre. Duas defesas. Pegamos as duas perfeitas também de novo. Aí. Eu fiz um golpe no ar pra deixar a mão do Dante vazia. Pra ficar mais bonitinho. Vamos tentar colocar o um release agora? Beleza. Já foi mais da metade da vida dela. Ali tomei um dano, não foi um, uma defesa perfeita. Provavelmente enche até o final agora. E na próxima acho que já devo aplicar o um release. Aí, perfeito. Encerramos a vida dela no normal também. Até agora foi meio que tranquilo, só tomei um daninho ali no normal. Mas sem maiores preocupações. Dois rare releases foram suficientes para encerrar a vida da Hell Vanguard. Agora vamos para o hard, que é onde ela começa a utilizar mais os movimentos que ela é forte. Não sei se ela vai fazer isso alguma vez aqui, né? Porque é RNG, ela pode fazer ou não. Mas já estando preparados para isso, né? Se ela reserva o teleporte, a gente vai utilizar aí o Air Block para absorver o dano dela. E agora no hard, eu estou com um mod para colocar a roupa do Devil May Cry 2 no Dante. Vamos lá então. Quebrou minha defesa, tomei um daninho ali, mas foi dano mínimo, né? Tá perdoado. Tá perdoado, tá perdoado! Ali já tá quase cheio o Anger. Ryan right, Release. Ó, vocês podem ver que agora foi bem pouco a mais da metade da, do HP dela. Mas vamos lá, a gente continua com os Royal Blocks. Mas se foi um pouquinho mais da metade, mais um Royal Release já deve acabar com a vida dela. Aí, perfeição. Encerramos a vida da Hell Vanguard no hard. Com um pouquinho só de dificuldade, eu tomei um daninho ali também, igual foi no normal, mas também sem maiores preocupações. E agora a gente vai pro Very Hard. E no Very Hard, em ordem de lançamento, né? Já colocamos o Dante sem camisa, colocamos o Dante da Home Cry 1, Dante da Home Cry 2, e agora vai ser a roupa padrão do Devil May Cry 3. E vamos lá. 
Começa a batalha. Beleza. Bloqueamos duas vezes já, normal. Ó, ele vai teleportar uma vez. Até o Very Hard, acho que ela teleporta só uma vez. Aí no Dante Mazar ela pode teleportar ou duas ou três. Aí, defesa perfeita ainda. Agora deve sair um Rare Release. Decidiu teleportar. Errei o Rare Release ali no ar. Né? Apliquei. E não pegou no tempo certo, então eu desperdicei completamente o, o Anger ali. Que eu poderia ter feito no chão. Vamos lá, ali a gente tá usando o Airblock quando ela pula. Quebrou minha defesa. Um. Quebrou minha defesa de novo. Aliás, eu defendi errado, nem que chegou a quebrar. Foi uma defesa errada mesmo. Vamos tentar pegar no chão. Porque no ar já não deu certo. Bem cauteloso. Ó, já tá dando bem mais trabalho no Very Hard, hein? Já tá demorando bem mais. Um. Aí, pegamos o Royal Release. Defesa no ar. Já enche o Anger um pouquinho mais também. Lembrando que se a gente fica longe da Vanguard, tem maior, maiores chances dela teleportar. Até mesmo no Easy ela chega a teleportar se a gente fica longe por muito tempo. Mais duas defesas perfeitas. Agora será que sai um? Ah, beleza, conseguimos aplicar o Rare Release. Tomamos um golpe dela na sequência porque não defendi a tempo. Mas só mais um Rare Release já deve acabar com ela. Ou um release comum, né? Sem a defesa. Aí, perfeito. Essa aqui foi mais suada, né? Deu bastante trabalho. Eu perdi umas três defesas ali. Ainda apliquei aquele Air Release que não deu certo, que pegou no tempo errado e o dano foi completamente desperdiçado. Mas conseguimos passar da Revanguard aí, só utilizando as defesas e sem apanhar muito. E agora vamos para o Dante Must Die. E no Dante Must Die é onde realmente fica complicado, porque ela vai teleportar o tempo todo, ela se recusa a ficar parada, e é mais difícil da gente aplicar o Royal Release, ou Air Release, né? Mas ainda assim, dá pra aplicar um dano legal nela, e eu sou mais acostumado com ela no Dante Must Die do que nas outras dificuldades. Eu prefiro defender os ataques que ela faz no ar, do que os que ela faz no solo. Então, de certa forma, vai ser até um pouquinho mais tranquilo do que o Very Hard. E agora para completar, nós estaremos com a vestimenta do Devil May Cry 4 no Dante, que é um mod que eu consegui aqui por jogo. Vou usar no Dante Mazar então. Começou, ela já vai provavelmente teleportar. Não teleportou de primeira, que é uma novidade. Ó, duas vezes no solo. Pura sorte daí. Ó, olha o dano que já foi no Dante Mazar, que foi bem mais alto. Uma defesa, duas. O Anger já tá cheio lá, parou de piscar. Um, dois. Agora não, passa da metade o, o dano do Rare Release. Mesmo tendo sido perfeito, hein? Vai teleportar de novo. Teleporta o tempo todo. Para nossa sorte, ela tá teleportando só duas vezes. Um, dois. Quando ela teleporta de lado, em vez de ser de baixo para cima, é mais fácil de aplicar o Air Release. Vamos ver se a gente... Ó, conseguimos aplicar um Air Release ali, mas não foi perfeito. Tomamos um daninho. Vai teleportar de novo, pra variar. O Dante Mazel não para de fazer isso. De novo. Dois. Acho que agora talvez só mais um... Só mais um Air Release ou Air Release já deve acabar com ela. Vamos lá, vai. Quebrou minha defesa. Mais teleporte. Um. Dois. Acabamos com ela. No Dante Mosai também. A gente teve que aplicar aí três releases dela para conseguir encerrar a vida da Revanguard. Bem mais trabalhoso. Se a gente pudesse utilizar o Devil Trigger, claro que seria tudo mais rápido. Até porque o Royal Guard enche o Devil Trigger. Então para fazer umas explosões aí seria bem tranquilo. Mas só utilizando o dano próprio do Royal Guard a gente conseguiu encerrar a vida dela também. 
E pra acabar, não se esqueça de verificar aqui no canal os outros vídeos de Devil May Cry que eu produzo sempre. Tem vídeos tutoriais, tem guias, tem desafio de enfrentar chefes do Devil May Cry 4 sem tocar no chão, só utilizando Jeff Cancel. Estou fazendo agora uma série do primeiro Devil May Cry na última dificuldade, pegando o ranking S perfeito, que é o Special Bonus. E logo logo eu vou começar uma série aí do Devil May Cry 2 em todas as dificuldades, fazendo o ranking S em todas as missões. Então, meus jovens, espero vocês no próximo vídeo. Se cuidem e até a próxima. Um forte abraço.